हेलो एवरीवन वेलकम ऑल ऑफ यू इन द फोर्थ लेक्चर ऑफ फ्लूड मैकेनिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आर एस कुर्मी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फ्लूड मैकेनिक्स का ये आपका फोर्थ पार्ट है इसके पहले हम लोगों ने तीन लेक्चर देखा था तीन लेक्चर जहाँ पे पार्ट वन में हम लोगों ने प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूड के बारे में पढ़ा था सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने देखा था प्रेशर मेजर कैसे कैसे करते हैं हम लोग और थर्ड थर्ड जो लेक्चर हम लोगों का था उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि डिफरेंट टाइप्स के कौन कौन से डिवाइसेस होते हैं प्रेशर मेजर के और आपके जो इमर्ज सरफेस पर कौन कौन से मतलब कितना फोर्स लगता है सेंटर ऑफ प्रेशर क्या होता है ये सब कुछ सब कुछ हम लोगों ने थर्ड पार्ट में देखा था तो इस पार्ट में हम लोग देखने वाले क्या बायसी जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कंसेप्ट भी है और मैगजिम ये हर एक एग्जाम आया क्वेश्चन एक ना एक पूछा जाता है तो सिंपल सी बात है इसका कंसेप्ट ये है कि मान लो यहाँ पर ये लिक्विड का फ्री सर्फेस है और इस सरफेस के यहाँ पे लिक्विड होगा ठीक है तो अगर कोई बॉडी है मान लो ठीक है तो इस बॉडी को जैसे ही मान लो क्या करो इस लिक्विड में छोड़ोगे ऊपर से तो क्या होगा या तो ये बॉडी पूरा अंदर सिंक कर जाएगा सिंक कर जाएगा मतलब डूब जाएगा या तो ये तैरने लगेगा मतलब फ्लोट करने लगेगा ठीक है तो मान लो कि ये वाला जो हिस्सा है ना इसका ये क्या कर गया पानी के अंदर में है किसका इस बॉडी का ये जो बॉडी आपका है ये पानी के अंदर में है तो ये पानी के अंदर में है इसका मतलब क्या हुआ होगा ज़रूर जो ये वाटर है ना इस वाटर ने इस बॉडी पे कुछ फोर्स लगाया होगा जिसके कारण ये बॉडी पूरा डूब नहीं पाया ये तैरने लगा अब ये फोर्स कौन सा फोर्स होगा ये जो फोर्स होगा इस फोर्स को हम लोग नाम दे दी क्या बायसी फोर्स बायस फोर्स मतलब एक अपथ्रस्ट फोर्स हो गया अपथ्रस्ट मतलब क्या ऊपर की ओर लगाया गया है तो ये जो अपथ्रस्ट फोर्स होता है ये किसके किसके बराबर होगा ये जो अपथ्रस्ट फोर्स है ये वेट ऑफ लिक्विड डिसप्लेस्ड बाई दी बॉडी मतलब जो लिक्विड का वेट होगा वेट का मतलब सिंपल क्या होता है m इंटू जी एम का मतलब क्या होगा रो इंटू वी तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड ठीक है वॉल्यूम कितना डिसप्लेस हुआ इंटू जी तो ये जो डिसप्लेस मतलब ये जो वेट है और किसका इस लिक्विड का जो डिसप्लेस किया गया है क्योंकि देखो तो यहाँ पर जितना ये जो वॉल्यूम जितना बनेगा इस बॉडी का पानी के अंदर में ये क्या होगा वहाँ पे वाटर वहाँ से हट गया होगा ये वाटर हटा क्यों क्योंकि ये बॉडी जो है इस वाटर के अंदर में गया होगा तो ये जो आपका निकल के आया ना वेट ऑफ लिक्विड डिसप्लेस्ड बाय द बॉडी इसी को बोलते क्या बायसी फोर्स बोलते हैं ठीक है जी ये आपका डेंसिटी ऑफ लिक्विड हो गया कितना वॉल्यूम डिसप्लेस हो गया ये जो पानी के अंदर में जो ऑब्जेक्ट है जो बॉडी है उसका वॉल्यूम के लिए जी तो कॉन्स्टेंट होता है और अब ये जो आपका सी निकल के आएगा किसका ये डिसप्लेस्ड आपका वॉल्यूम का इस सीजी इस सीजी पर क्या लगेगा एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग बोलेंगे एफ बी मतलब बायसी फोर्स जो होता है कहाँ पे लगेगा ये डिस्प्लेस्ड लिक्विड के सीजी पे लगेगा ना कि बॉडी के सीजी पे नहीं लगेगा किसके सीजी पे लगेगा ये जो डिस्प्लेस्ड हो गया है आपका लिक्विड उसके सीजी पे ये लगने वाला है क्लियर है और ये जो बायसी का कंसेप्ट दिया था किसने दिया था आर्कमेडिस प्रिंसिपल ने दिया था क्लियर यहाँ तक तो चलो स्टार्ट करते क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेवेंटी सिक्स दो क्या वेन अ बॉडी इज प्लेस्ड ओवर अ लिक्विड इट विल सिंक डाउन इफ तो सिंक कब होगा मतलब मान लो जब बॉडी का जो बॉडी क्या होगा जब इसको आप छोड़ोगे किसी वाटर के तरफ तो ये क्या होगा नीचे की ओर एम जी ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा आपका ये ज़्यादा हो जाएगा किसी अब थ्रस्ट फोर्स अब थ्रस्ट मतलब बायसी फोर्स तो अपने आप ये क्या होगा ये डूब जाएगा इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा सेवेंटी सेवन क्या वेन अ बॉडी इज प्लेस्ड ओवर लिक्विड इट विल फ्लोट इफ तो यहाँ पे क्या होगा जब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कम हो जाएगा किससे अब थ्रस्ट फोर्स से तब ये तैरने लगेगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सेवेंटी एट वेन अ बॉडी इज इमर्ज होल्ली और पार्सली मतलब या तो बॉडी का कुछ पार्ट डूबा हो या तो मान लो पूरा डूबा हो इट इज़ लिफ्टेड अप बाय फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिसप्लेस्ड बाय द बॉडी वेरी इंपॉर्टेंट क्या लिखा है वेट ऑफ लिक्विड डिसप्लेस्ड बाय द बॉडी दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड मतलब कि जब किसी बॉडी को मतलब पूरा या पार्सली जब वहाँ पे इमर्ज किया जाता है तो वहाँ पर एक अपथ्रस्ट फोर्स लगता है ठीक है वो किसके बराबर हो जाता है आपका वेट ऑफ लिक्विड डिसप्लेस्ड बाय द बॉडी अब वेट ऑफ लिक्विड डिसप्लेस्ड हम लोग क्या लिखते हैं रो वी मतलब डिसप्लेस्ड वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ लिक्विड इसी इसी ये जो आपका वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय द बॉडी होती है इसी को क्या बोलते हो तो बायसी फोर्स बोल देते हो और ये जो स्टेटमेंट है ये दिया गया किसके द्वारा आर्कमेडिस प्रिंसिपल के द्वारा दिया गया है क्लियर है आंसर भी हो जाएगा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटी नाइन क्या है द टेंडेंसी ऑफ ए लिक्विड टू अपलिफ्ट ए समर्ज बॉडी बिकॉज ऑफ द अपवर्ड थ्रस्ट ऑफ द लिक्विड इज नॉन एज बायसी मतलब 
कोई भी मतलब किसी भी लिक्विड का जो टेंडेंसी होता है किसी मतलब समर्ज बॉडी को अपलिफ्ट मतलब ऊपर की ओर ले जाने का ये क्यों होता है क्योंकि अप थ्र अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स लगाया जाता है किसके द्वारा लिक्विड के द्वारा और इसी अपवर्ड थ्रस्ट फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग बायसी फोर्स बोलते हैं और तीसरे इसका आंसर क्या हो जाएगा एग्री कर गए और बायसी फोर्स जो होता है ये लगेगा कहाँ पे ये जब बॉडी हो गया मान लो ये बॉडी है इसका एक सी होगा लेकिन ये सी पे नहीं लगेगा मान लो ये इतना पार्ट इसका नीचे वाला पार्ट ये डूबा हुआ है तो ये डिसप्लेस्ड लिक्विड का जो यहाँ पर सी निकल के आएगा इस सी पे लगेगा वो क्या बायसी फोर्स लगेगा क्लियर है क्वेश्चन में एटी द फोर्स ऑफ बायसी इज ऑलवेज द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाई द बॉडी मतलब फोर्स ऑफ बायसी जो होता है ये क्या होता है इक्वल टू होता है किसके इक्वल टू होता है वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी द बॉडी विल बी फ्लोट इफ द फोर्स ऑफ बायसी जो होता है अगर ये ज़्यादा रहेगा किसका वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड उससे अगर ज़्यादा हो गया तो बॉडी क्या करने लगा फ्लोट करने लगेगा और डूबेगा कब जब वो आपका कम रहेगा किससे वेट ऑफ लिक्विड डिसप्लेस्ड से द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज कॉल्ड मतलब द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड यहाँ पे देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो बोल रहा हूँ किसका ये जो वॉल्यूम नीचे वाला है ना इसका जो सी होता है इसी सी पे जो आपका ये जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे किसका डिसप्लेस्ड लिक्विड का इसको बोलते हैं कि हम लोग सेंटर ऑफ बायसी बोलते हैं और यहाँ पर क्या लगता है बायसी फोर्स एफ बी लगता है क्लियर इसलिए इसका आंसर हो गया एट्टी थ्री का बी हो गया क्वेश्चन नंबर एटी फोर देखते हैं द सेंटर ऑफ बायसी जो होता है इज द सेंटर ऑफ एरिया ऑफ द इमर्ज बॉडी क्या ये सही बोल रहा है द सेंटर ऑफ बायसी जो होता है इज द सेंटर ऑफ एरिया ऑफ द इमर्ज बॉडी के लिए वो सेंटर ऑफ एरिया का काम करता है तो ये आपको हो जाएगा करेक्ट एटी का आंसर ए हो जाएगा बायसी फोर्स किस पर डिपेंड करता है तो देखो बायसी फोर्स हम लोग लिखते क्या हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड इन वॉल्यूम डिसप्लेस्ड वॉल्यूम लिखेंगे उस बॉडी का इन टू जी ठीक है तो वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड के डिपेंड करता है इसलिए इसका आंसर ये हो गया उसके बाद क्या है यूनिफॉर्म बॉडी इसका लेंथ है वाइड और कितना डीप है मतलब इतना डेप्थ है उसका वो पानी के अंदर में कितना जीरो पॉइंट सिक्स मीटर डूबा हुआ है तो उसका कितना वेट ऑफ द बॉडी क्या होगा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से ये फ्री सर्फेस हो गया ठीक है मान लो उस बॉडी कोई बॉडी जो है ना उसका इस तरह से लेंथ होगा डेप्थ होगा क्लियर है तो ये जो उसका बॉडी जो है ना बॉडी का जो है ओनली जीरो पॉइंट सिक्स पॉइंट सिक्स तक ही है ना ये डूबा हुआ है ये पूरा हुआ है ना तो ये पॉइंट सिक्स तक डूबा हुआ है ठीक है तो अब इस पर बोला कि बताओ वेट ऑफ बॉडी क्या होगा तो देखो यहाँ पर क्या होगा ना जो बायसी फोर्स जो ये ऊपर की ओर जो लगाएगा बायसी फोर्स मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम डिसप्लेस्ड कितना हो गया है इंटू जी इज इक्वल टू क्या होगा वेट ऑफ बॉडी के बराबर हो जाएगा तो वेट ऑफ बॉडी तो पूछा उसने तो यहाँ पर डेंसिटी ऑफ लिक्विड को और क्या है यहाँ पे वाटर है तो ट्वेंटी तो थ्री हो गया वॉल्यूम और डिस्प्लेस क्या हो जाएगा ये वाला वॉल्यूम लिखना है तो ये जीरो पॉइंट सिक्स डेप्थ हो जाएगा टू मीटर वाइड हो जाएगा और लेंथ इसका अंदर के अंदर की ओर कितना हो जाएगा आपका वन ये थ्री हो जाएगा तो थ्री इंटू टू इंटू जीरो पॉइंट सिक्स वॉल्यूम निकल के आ जाएगा जी तो आपको पता ही है तो यहाँ से इसका जो आंसर निकल के आएगा थर्टी फाइव पॉइंट थ्री किलो न्यूटन क्लियर है क्वेश्चन नंबर एटी सेवन देखते हैं वेन अ बॉडी इज वैन अ बॉडी फ्लोटिंग इन ए लिक्विड फ्लोटिंग का मतलब तैरना ठीक है अ गिवेन स्मॉल एंगल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इट स्टार्ट ऑसोलेटिंग अबाउट अ पॉइंट इज नॉन एज देखो कोई भी जब बॉडी होती है ना तो इस बॉडी में देखो एक कंसेप्ट देखे दिया हुआ है कि मान लो ये पॉइंट है एम हो गया ये बॉडी जो है यहाँ इसका सी जी जी हो गया और ये नीचे हो गया बी बी मतलब इस बॉडी का बायसी फोर जी हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी और एम हो गया मेटासेंट्रिक सेंटर मान लो इस बॉडी को क्या करो यहाँ से टिल्ड कर दो टिल्ड करोगे ना तो ये एम पॉइंट है ना एम पॉइंट के अबाउट ये ऑसिलेट करेगा मतलब ये यहाँ से जाएगा फिर इधर आ जाएगा तो ये जिस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेट करता है ना उस पॉइंट को बोलते हैं क्या मेटा सेंटर बोलते हैं क्या बोलेंगे मेटा सेंटर बोलेंगे तो उसके बाद पूछा था मेटा सेंट्रिक हाइट इज द डिस्टेंस बिटवीन तो ये जी इंटू एम जो होता है जी और एम मतलब ये जो पूरा अगर लाइन यहाँ पे लिखूँ तो ये हो गया मेटा सेंटर ये हो गया आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बी हो गया बायसी फोर्थ यहाँ पर जी एम जो हो गया ये मेटा सेंट्रिक हाइट हो गया तो जी एम कैसे निकलेगा बी एम में माइनस कर दो बी इंटू जी ठीक है तो ये मेटा सेंट्रिक हाइट हो गया तो पूछा मेटा सेंट्रिक हाइट जो होता है किसके किसके बीच का डिस्टेंस होता है तो ये होता है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फ्लोटिंग बॉडी एंड द मेटा सेंटर इसलिए इसका आंसर एटी का बी हो जाएगा यहाँ पर जो बी इंटू एम है ना ये बी और एम तो बी एम को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं आई अपॉन वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड जितना भी हुआ है उसको लिखते हैं ठीक है माइनस बी जी तो और जी एम क्या हो गया यहाँ पे मेटा सेंट्रिक हाइट हो
सेंटर ऑफ ग्रेविटी इजी निकल के आएगा लेकिन अब ये क्या होगा किसी वाटर सरफेस में मान लो यहाँ पर इमर्ज कर दिया गया है तो उसमें जो इसका जो वॉल्यूम रहेगा कितना रहेगा बस ये वाला पार्ट का वॉल्यूम है तो इसका जो सी रहेगा ये जो इसका सी रहेगा डिसप्लेसड लिक्विड का जो डिसप्लेसड वॉल्यूम जो है उस लिक्विड का जो सी रहेगा यहाँ पर क्या लगेगा आपका फोर सौ बाइंसी लगेगा तो यही पूछा है क्या ये सही है तो ये बिल्कुल ट्रू है इसका आंसर का जो एटी नाइन का आंसर जो हो जाएगा इसका ए हो जाएगा आंसर क्लियर है नाइन्टी देखो द मेटासेंट्रिक हाइट ऑफ टू फ्लोटिंग बॉडीज का देखे रखा हुआ इतना तो सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट पूछा स्टेबिलिटी के बारे में अब स्टेबिलिटी के बारे में पूछा तो उसके बारे में हम लोग का एक यहाँ से पता होना चाहिए टाइम पीरियड तो टाइम पीरियड इक्वल टू द टू पाई अंडर रूट के स्क्वायर जहाँ पे के स्क्वायर को बोलते हैं रेडियस ऑफ जायरेशन ठीक है इन टू जी इन टू जी एम जहाँ पर जी एम आपका मेटासेंट्रिक हाइट हो गया ठीक है तो अब मान लो कि हम हम लोग बात किस पे कर रहे हैं कि कोई भी बॉडी फ्लोट कर रहा है या कोई बॉडी वाटर के अंदर डूब रहा है मतलब जैसे सीप हो गया कोई जहाज़ वगैरह है कहाँ पर तैरेगा वाटर में तैरेगा मान लो ठीक है या कोई सबमरीन हो गया तो स्टेबिलिटी का मतलब हम लोग को डायरेक्टली किससे रिलेटेड होता है टाइम पीरियड से रिलेटेड होता है मतलब कि अगर मान लो कोई आपका सीप है ठीक है उसका टाइम पीरियड ऑफ ओसोलेशन ओसोलेशन मतलब क्या हिलना डोलना अगर जितना ही कम रहेगा ये जितना कम रहेगा मतलब मान लो इस पर कोई हवा ये पानी का प्रवाह आया जिसके कारण ये डोलने लगा और डोल मतलब बहुत ही कम टाइम थोड़ा सा डोला फिर तुरंत अपना इनिशियल कंडीशन में आ गया मतलब इसकी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो गया बहुत कम हो गया तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कम होने के कारण इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गया बढ़ गया तो टाइम पीरियड जो होता है कम कब होता है जिसका आपका मेटासेंट्रिक हाइट जी ज़्यादा रहेगा तो नीचे वाला डिनोमीटर ज़्यादा रहेगा तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा और टाइम पीरियड ऑसिलेशन मतलब डोलन कम होने के कारण उसकी स्टेबिलिटी मतलब जैसे ये कम मतलब इधर उधर डोलेगा तो तुरंत वो अपना इनिशियल कंडीशन में आ जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो मेटासेंट्रिक हाइट देखो किसका ज़्यादा है बी वाले का ज़्यादा वन पॉइंट फाइव है तो मेटासेंट्रिक इसकी ज़्यादा रहेगी तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसोलेशन क्या हो गया कम हो गया तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई तो इसलिए बोलेंगे द बॉडी बी जो है मोर स्टेबल देन बॉडी ए होगी इसलिए आंसर सी हो जाएगा नाइन्टी देखो इफ ए बॉडी फ्लोटिंग इन ए लिक्विड रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन वैन ए गिवन स्मोलर एंगुलर डिसप्लेसमेंट द बॉडी इज सेट टू बी तो इसको बोलेंगे हम लोग क्या स्टेबल इक्विलियम बोलेंगे क्लियर है मतलब कोई भी अगर बॉडी मान लो अगर वाटर में अगर पार्सली इमर्ज है और अगर उसको हम लोग थोड़ा सा भी ऑसोलेशन देंगे ना तो फिर वो अपना ओरिजिनल कंडीशन पर आ जाता है इसलिए उसको बोलेंगे क्या स्टेबल इक्विलियम बोलेंगे क्लियर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो नाइन्टी अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है एक एक आता है यहाँ पे फ्लोटिंग बॉडी का केस बनता है और एक बनता है किसका समर्स बॉडी का केस वेरी इंपॉर्टेंट बहुत क्वेश्चन इससे आते हैं तो फ्लोटिंग बॉडी के केस में देखो ये मेटा सेंटर एम होता है यहाँ पे ये जी होता है और ये बी होता है ठीक है ये होता है फ्लोटिंग बॉडी के केस में स्टेबल कंडीशन स्टेबल कंडीशन जब भी फ्लोटिंग बॉडी का केस में बात करेगा तो मेटा सेंटर जो रहेगा इसका वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हमेशा ऊपर रहेगा और समर्ज बॉडी मतलब जो बॉडी पानी के अंदर एकदम डूब गया है उस कंडीशन में यहाँ पे बाइंसी फोर होता है बाइंसी फोर से बी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जी जो है ये बाइंसी फोर से क्या रहेगा नीचे रहेगा तो ये स्टेबल कंडीशन बनता है किसके केस में समर्ज बॉडी के कंडीशन में तो आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ लेगा कि बताओ फ्लोटिंग बॉडी का कंडीशन में जो है मेटा सेंटर जो होता है वो कहाँ पर होता है स्टेबल कंडीशन में तो क्या बोलोगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ऊपर होता है समर्स बॉडी के केस में अगर स्टेबल कंडीशन का पूछ दिया तो जी कहाँ होता है तो जी जो होता है ये बिलो होता है किसके सेंटर ऑफ बायसी से क्लियर है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था नाइन्टी टू इफ़ ए बॉडी फ्लोटिंग इन ए लिक्विड डज नॉट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन मतलब कोई बॉडी जो फ्लोट कर रहा है तैर रहा है ठीक है और उस पर जब हम लोग ऑसिलेशन किए हैं तो वो अपना इनिशियल कंडीशन पर नहीं आ पा रहा है तो नहीं आ पा रहा ना इसमें तो इसमें आपका पूछ रहा क्या है एंड हिल्स फार्दर फर्दर अवे वैन यू गिवेन स्मोलर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट द बॉडी सेट टू बी न्यूट्रल इक्विबरम ना तो भैया जब आ नहीं पा रहा तो ये आपका अनस्टेबल इक्विबरम का कंडीशन है तो इसलिए इसका आंसर नो हो जाएगा If a body floating in a liquid occupies a new position and remains at rest in new position, मतलब देखो कोई यहाँ पर एक बॉडी है ठीक है अभी इसका ये कंडीशन है उसके बाद जैसे इसको आप मान लो यहाँ पर थोड़ा सा ऑसोलेशन दोगे ये फिर एक नया कंडीशन आ जाता है तो ये जो कंडीशन बनता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या न्यूट्रल इक्वेरियम बोलेंगे क्या बोलेंगे नाइन्टी थ्री का आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा न्यूट्रल इक्वेरियम का केस बनता है नाइन्टी फोर में देखो क्वेश्चन नाइन्टी फोर का क्या है ए बॉडी फ्लोटिंग इन ए लिक्विड इज सेट टू बी न्यूट्रल इक्विबरियम इट्स मेटा सेंटर तो मेटा सेंटर क्या होता है फ्लोटिंग बॉडी के केस में तो स्टेबल कंडी
A body floating in a liquid is said to be a stable equilibrium if its meta center coincides with its center of gravity. No, stable equilibrium तो तब होता है ना जब meta center जो center of gravity से ऊपर रहेगा, coincide कर देगा तो वो तो आपका किसका केस बन गया आपका? वो केस बन गया आपका neutral equilibrium का. इसलिए इसका ये false हो जाएगा. इसलिए इसका answer B हो जाएगा. Ninety six देखो. A body floating in a liquid is said to be not in equilibrium. ठीक है. If its meta center lies below its center, मतलब कोई body float कर रहा है, ठीक है? तो हम लोग उसको equilibrium में नहीं कहेंगे। If its meta center lies below its center of gravity, बिल्कुल सही बोल रहा है। हमें पता है कि stable का case में जो m जो होता है, वो हमेशा g के ऊपर होता है। लेकिन अगर g जो है, m जो है, g के नीचे आ जाएगा, तो ये unstable condition बन जाएगा, ठीक है? तो इसलिए हम लोग इसे agree कर जाएंगे। a submerged body submerged body का मतलब क्या होता है कोई body जो होता है किसी भी liquid के अंदर मतलब क्या completely completely जो होता है वो डूबा हुआ है तो a submerged body is said to be in stable stable equilibrium if it's a center of gravity तो जब भी ये case बनेगा ना तो आपको हमेशा याद रखना कि भाई जो center of buoyancy होता है किसके case में आपका submerged body के case में जो आपका center of buoyancy जो होता है ये आपका center of gravity से हमेशा ऊपर होता है क्या बोलना चाह रह सेंटर ऑफ बायसी बी हो गया और यह आपका सी जी हो गया किसी बॉडी का तो ये आपका सम्मर्ज बॉडी सम्मर्ज मतलब क्या पूरा का पूरा वो डूब गया है उस लिक्विड के अंदर में तो अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम कब बनेगा समर्ज बॉडी केस में जब जब जो जब आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ना वो क्या रहेगा लाइज बिलो द सेंटर ऑफ बायसी इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा और इसमें पी में तो नाइन्टी एट बाकी क्वेश्चन नहीं दिया लेकिन यहाँ पर डिस्कस कर दे रहा हूँ कि नाइन्टी नंबर का क्वेश्चन क्या था क्वेश्चन ये था कि टाइम ऑफ ऑसोलेशन जो होता है आपको जो मैंने दिखाया था वो क्या होता है तो ये होता है टू पाई अंडर रूट K square which is called the radius of gyration into G into H जहाँ पे वहाँ पे H को उसने metacentric height को दर्शाया था ठीक है उसके बाद उसने वहाँ पे पूछा हुआ था question क्या कि the metacentric height of a ship जो दिया हुआ है आपका G मतलब small h देकर रखा था उसने point six meter and radius of gyration जो आपका K है वो देकर रखा था कितना four तो उसने पूछा था बता time period of oscillation कितना होगा तो ये जब आप four बराबर put करोगे तो वहाँ पे जो question से आपका answer निकल गया है कि ये आपका निकल गया fourteen point one second clear है question number hundred क्या था कि the quantity of liquid flowing per second मतलब अगर कोई pipe है ठीक है तो quantity जो आपका liquid का flow कर रहा है मतलब volume per second तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे तो इसको बोलता है इसको बोलेंगे डिस्चार्ज इसको बोलेंगे ठीक है तो ये क्या और ट्रू हो जाएगा तो डिस्चार्ज इक्वल नंबर क्यू इक्वल हम लोग लिखते भी क्या एरिया इनटू वेलोसिटी लिखते हैं क्लियर है तो ये आपके टोटल हंड्रेड क्वेश्चन पार्ट फोर में कंप्लीट हो गया हमें टोटल थ्री हंड्रेड नाइन्टी फाइव क्वेश्चन करने हैं बाकी के भी सारे क्वेश्चन इसी तरह पार्ट वाइज में करवाते रहूँगा ठीक है अगर आपको लगता है कि नहीं ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट है तो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर लेना ताकि उनका भी इससे क्या हो जाएगा भला हो जाएगा क्योंकि बोला ही जाता है कि शेयरिंग इज़ केयरिंग ठीक है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो